Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée donc à la thématique « Comment réussir à réduire son budget lorsqu'on va faire ses courses ?» Donc du coup, j'ai plusieurs points que, que j'applique, donc euh, c'est pas une liste exhaustive, c'est uniquement pour vous donner des pistes et de savoir comment moi je procède. Après, il y a d'autres points, mais là, c'est vraiment les 10 points les plus importants que je mets en pratique aujourd'hui. Je commence du coup, euh, avant de partir en course, par faire le tour de mes placards, de mon frigo et de mon congélateur. Donc, je vais faire un listing de toutes les viandes que j'ai, de tout ce qui est euh, le légumes, savoir tout ce qui est conserve ou autre. Si j'ai des plats préparés, je le note aussi, euh, plats préparés au congélateur ou dans le frigo. Je le note également aussi sur cette liste en mentionnant à compter le nombre de parts. Savoir s'il reste suffisamment pour une personne, pour deux, pour trois, voilà. Ou pour plusieurs repas, voilà. À peu près le, estimer le nombre de parts. C'est quand même hyper important, ça va vous permettre de réaliser le point 2. Donc mon deuxième point, ça va être de faire mes menus. Je prévois toujours mes menus avant de partir en course. Tout simplement parce qu'en fin de compte, je vais me baser sur la, le point numéro 1, donc la liste que j'ai déjà faite. Je vais déjà pouvoir associer certaines choses ensemble, donc pouvoir faire mes menus. Et tout ce qui me manque, je vais pouvoir le noter à côté sur ma liste de courses. Donc ça, c'est vraiment... Euh, hyper important parce que du coup ça vous permet de savoir exactement ce que vous avez dans les placards, de regarder ce qui vous manque et de le marquer automatiquement sur votre liste de courses. Ça veut dire qu'une fois que vous rentrez de course, en principe, hormis si vous n'avez pas trouvé euh, l'élément manquant au supermarché, mais sinon vous devez avoir tous les ingrédients pour réaliser votre recette et de pouvoir suivre votre menu de la semaine. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est hyper hyper important, faire les menus et établir sa liste dans le deuxième point. Le troisième point, euh, vous pouvez regarder quand vous allez faire les courses, tout ce qui est promo, tout ce qui est réduction, tout ce qui est bonnes affaires. Donc vous pouvez regarder, par contre j'attire vraiment une attention sur euh, le fait de bien regarder les prix au kilo. Souvent, on va se dire wow, « Waouh, c'est une super affaire, il y a une promo, c'est génial. » Or, quand on regarde le prix, lot, le prix au kilo, ça peut arriver qu'effectivement, ce soit beaucoup moins intéressant. Et donc, ben, finalement, on va payer plus cher d'acheter une promotion que finalement si on l'achetait à, à, à l'unité ou à, individuellement. Voilà. Donc, du coup, bien regarder, des fois, ça peut être, peut être un peu litigieux. Pareil, vous pouvez pareil regarder pour pouvoir acheter euh, les gros volumes. Euh, les gros volumes, en principe, il y a moins de packaging. Mais méfiez-vous, ça m'est déjà arrivé qu'effectivement des euh, produits, certains produits qui étaient en petite euh, quantité, en petit volume, étaient plus intéressants au prix au kilo que le gros volume. Donc voilà, il faut toujours, euh, ou les pourcentages gratuits, euh, 20% gratuits, euh, bah, Regardez quand même, ça ne mange pas de pain. Et finalement, des fois, on s'aperçoit que euh, bah, ce n'est pas si avantageux que ça. Donc, euh, bah, c'est des, euh, des petits points euh, où finalement, on peut récupérer euh, pas mal d'argent ou éviter en tout cas d'en dépenser, euh, dépenser de trop. En point numéro 4, j'utilise également euh, des applications qui me permettent également d'avoir des réductions sur les achats. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi j'utilise Shopium, c'est une application qui euh, vous propose pendant une durée déterminée euh, d'avoir des réductions sur tel ou tel article. Donc souvent ça va de 5 à une dizaine de jours euh, et donc du coup vous, vous avez la possibilité si euh, cette offre vous intéresse de la mettre dans vos favoris et quand vous allez en course vous pouvez vérifier même en magasin directement avec le code barre, si ça, ça correspond bien donc du coup à l'article qui est mentionné sur l'application, parce que des fois ça peut varier selon ben, les contenances euh, des pots par exemple, ou il euh, y en a un qui n'a qui pas tout à fait le même goût, il ne rentre pas dans l'offre le, dans le, dans en cours. Donc bien vérifier en magasin grâce, euh, grâce à l'application et puis au code barre, vérifier que ça correspond bien à l'article en question, vous rentrez chez vous, vous scannez tout ça, vous prenez une photo de votre ticket de caisse et en général entre 24 et 48 heures, vous récupérez en fait le remboursement en question. Euh, le plus souvent, on peut avoir 10, 20, 30, voire jusqu'à 50% de l'article en question. 
Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description et également donc mon code, mon code parrainage si jamais ça peut vous intéresser. Ça vous permet euh, à vous d'avoir un article gratuit dès le départ. Donc ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas, c'est une application qui est gratuite. Il euh, n'y a aucun argent qui vous est demandé. Donc franchement, vous avez tout à y gagner. En cinquième point, en général, euh, j'achète tout ce qui est euh, produits bruts. Donc les produits bruts, ça va être tout ce qui est farine, sucre, matière première. Et du coup, ça va vous permettre après de faire euh, d'autres choses. C'est tout ce qui va être fait maison. Donc après, si vous voulez faire votre pain maison, la brioche. Donc ça, je ne le fais pas encore personnellement, mais j'ai l'intention de m'y mettre. Par contre, du coup, ça vous permet de faire, bah, je sais pas, les gâteaux par exemple, les biscuits, euh, faire vos quiches, euh, faire des préparations maison euh, de manière à pouvoir bah, euh, éviter de les acheter tout près, qui vous revient quand même plus cher euh, en général, et de manière à économiser de l'argent. Donc les achats en gros, tout toujours en vérifiant bien, euh, effectivement, le, pas les achats en gros, mais les achats euh, de produits bruts, et si possible, en gros, si vous avez la possibilité, vous permettront de réduire vos frais au niveau de vos achats. Le point numéro 6, je... il y a beaucoup de choses que je n'achète pas, euh, tout simplement parce que j'ai des produits réutilisables à la maison. Par exemple, ça va concerner tout ce qui est euh, lingette pour le visage, j'achète plus de coton, mais j'ai des lingettes à la maison que je peux mettre directement en machine pour pouvoir les laver et les réutiliser une fois euh, la fois d'après. Également, je n'utilise plus du tout de coton-tige euh, parce que du coup, j'ai un système euh, d'auriculi qui va permettre de nettoyer les oreilles correctement. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin d'acheter de coton-tige. J'ai également tout ce qui est euh, serviettes hygiéniques. J'en achète plus du tout. J'ai euh, mon système donc, de, des serviettes hygiéniques lavables. Également, au lieu des tampons, un certain temps, j'utilisais tout ce qui était cup. Donc, qui est quand même hyper pratique et qui vous permet justement de faire de grosses économies euh, sur énormément. Donc, euh, sur plusieurs mois. Alors, c'est un achat au départ. Euh, qui voilà vous allez euh, mettre un certain prix au départ mais du coup sur le long terme vous n'allez plus du tout faire euh, dépenser d'argent par rapport à tout ça et surtout c'est que vous avez toujours ça à la maison donc c'est quand même hyper hyper pratique le septième point euh, donc la septième astuce c'est vous allez faire vos courses en ayant le ventre plein alors c'est peut-être bête mais effectivement, quand on, quand on est rassasié, quand on n'a pas faim du tout, eh ben on est moins tenté d'acheter certaines choses. Euh, souvent, quand on a faim et qu'on sent les bonnes odeurs ou qu'on voit quelque chose qui nous fait envie, eh ben du coup, on en sera euh, davantage euh, tenté de l'acheter. Donc, tout simplement, ben, euh, allez-y le ventre plein. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile de faire les courses sans craquer à des tentations diverses et variées. Le huitième point euh, aussi, je vous invite à y aller, euh, à aller faire les courses seul, euh, c'est-à-dire sans les enfants, sans euh, le mari ou la femme qui a tendance à vouloir chipper, euh, craquer à ses envies. Euh, du coup, ça limite énormément aussi tout ce qui est bah, consommation euh, sur un coup de tête ou pour faire plaisir à, à l'enfant, au mari, à la femme. Euh, du coup, vous allez vous apercevoir que vous allez vraiment vous restreindre à votre liste d'achat, euh, votre petite liste que vous avez fait avant de partir et ne pas vous disperser sur tout ce qu'il y a à côté euh, et qui pourrait vous faire envie. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas craquer. Euh, si euh, à l'occasion, ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas consommé un produit, que là, vous le voyez, que vous dites, ah oh là là, ça fait euh, un sacré bout de temps que j'en ai pas goûté ou j'en ai pas mangé, je me laisserai bien tenter. Bien sûr, vous pouvez le faire. Après, il ne faut pas que ce soit à chaque fois que euh, vous craquiez sur, un, sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. L'objectif, après, voilà. Après, c'est pour votre budget. Moi, je ne suis pas là pour juger. Euh, bien entendu, euh, je vous donne des trucs et astuces. C'est vraiment pour pouvoir euh, limiter les dépenses euh, lorsque vous allez les faire les courses. Mais en aucun cas, vous privez. Hein. Ça, ce n'est pas mon, mon objectif. C'est vraiment euh, voilà, de vous faire plaisir quand même euh, lors des repas, euh, lorsque vous allez manger. Mon neuvième point, euh, mon neuvième point, je vous dirais que ce serait une question d'organisation. Alors l'organisation, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit établi à l'avance, 
que vous sachiez à peu près à quelle fréquentation vous allez faire les courses. Euh, savoir si vous allez y faire euh, tous les deux jours, tous les trois jours, si vous allez le faire une fois par semaine, si vous allez le faire une fois tous les quinze jours, certains le font une fois par mois. Donc après, c'est à vous de voir euh, ce que, euh, comment vous souhaitez vous organiser. On est d'accord que euh, moins on va faire les courses, moins on sera sujet à se laisser tenter par d'autres achats. Donc quelque part... Euh, ça peut être une bonne idée de limiter le nombre de fois où vous allez faire les courses pour éviter toutes les tentations possibles euh, et surtout de craquer si vous avez tendance à avoir du mal à résister. Euh, et du coup, ça vous permettra aussi de vous organiser dans un second temps euh, au niveau des magasins. Si vous aimez bien aller euh, faire deux magasins différents ou trois magasins différents, vous pouvez sinon répartir en disant une semaine je vais dans tel magasin mais j'achète pour 15 jours, 3 semaines ou le mois dans ce magasin là. Et dans l'autre magasin s'il n'est pas à côté mais par exemple à l'opposé ou vraiment plus loin, vous pouvez vous dire ben, j'irai la semaine suivante ou dans 15 jours et du coup j'achèterai tout ce, tout ce que j'ai l'habitude de trouver là-bas dans ce magasin. Bien entendu, il euh, faut prendre en compte que tout ce qui est fruits, légumes qui ont tendance à bah, passer plus rapidement que tout ce qui est, euh, tout ce qui est non périssable, bien entendu, il bah, faudra trouver des solutions. Soit effectivement, vous y allez tous les 15 jours, vous pouvez mettre au frigo. Il euh, y a des choses qui peuvent se faire euh, les cuire, euh, les faire les, les en conserve, de faire de la... Euh, je sais pas, euh, de la compote, mettre au congélateur, bref après il y a toujours des possibilités, des solutions qu'on peut trouver pour pouvoir pallier au fait que ben, on n'y aille pas euh, pendant un certain temps. Bien entendu, ça nécessite si on congèle d'avoir un congélateur, si vous n'en avez pas c'est plus compliqué et donc il faut trouver d'autres solutions euh, qui s'offrent à vous pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà, ça c'est le côté organisation qui peut vous faire effectivement gagner quand même de l'argent parce que du coup ça limite le nombre aussi de déplacements. Si vous n'avez pas votre magasin qui est à proximité, mais imaginons que vous faites un quart d'heure de route, euh, bah du coup vous allez faire un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, mine de rien avec l'essence ou autre, ça peut vite, bah voilà, ça, ça chiffre. Hein, si vous avez... Donc l'autre solution aussi, c'est quand vous allez faire les courses, par exemple vous pouvez vous dire « Ah ben, bah, je vais aller me balader à tel endroit où euh, je dois emmener... Euh, » Moi, c'est mon cas, par exemple, quand j'emmène ma fille faire sa gym, en général, euh, je la dépose, j'ai une heure et quart devant moi, et ben j'en profite, je vais faire mes courses. Comme ça, je sais que, déjà, je ne vais pas rester pendant trois heures dans le magasin, parce que, tout simplement, il bah, faut que je fasse tout, il faut que j'aille au magasin qui est, qui, est, qui est quoi 150 mètres, hein, 200 mètres, il n'est pas très loin. Mais je veux dire, il faut que j'assure le parking, il faut que j'aille dans le magasin, après, il faut, faut que je fasse tout le tour du magasin, donc, d'où l'intérêt d'avoir une liste et de savoir exactement ce qu'on achète. Comme ça, on gagne énormément de temps. Et je dirais même là, l'idéal, quand vous avez l'habitude de faire un magasin précis, euh, faites en sorte de faire votre liste en fonction euh, de, votre, euh, de votre circuit dans le magasin. Comme ça, vous allez faire une fois le circuit et non pas euh, faire des allers-retours où vous risquez de perdre du temps et de repasser. Alors, souvent, ce que je fais... Moi, je me fais tous les, tous les rayons, en tout cas, je passe devant tous les rayons et je regarde. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ici ou pas Je regarde ma liste, non. Allez, je vais au rayon suivant. De manière à pouvoir, justement, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide et que vous restiez le moins longtemps possible en magasin. Voilà, après, il y a le temps d'encaisse et donc, du coup, le plus souvent, bah, je vais récupérer ma fille derrière et euh, en général, euh, voilà... En... En trois quarts d'heure, euh, j'ai fait les courses et euh, je suis disponible pour pouvoir récupérer ma fille euh, sans trop euh, me presser. Vous pouvez le faire également, par exemple, quand vous rentrez, de, rentrez de, du travail. Euh, ça m'arrive euh, souvent quand je rentre du travail, je passe devant le magasin. Euh, donc du coup, j'en profite, je m'arrête et du coup, euh, je, je récupère, je fais mon tour. Donc forcément, bah, en fonction de l'heure, le magasin, il est sur le point de fermer dans les 30 minutes qui suivent. Donc, ben, je drop un bon coup, euh, j'ai ma liste et en général, voilà, il n'y a pas de souci, j'ai tout pris, euh, il ne me manque rien et du coup, je suis au taquet. Au moins, c'est fait et je, je m'en suis débarrassée, j'ai plus besoin de le faire durant le week-end et je suis tranquille. Et le dernier point que je peux vous proposer également, c'est la possibilité de faire un drive. Alors, le drive, ça va vous permettre euh, plusieurs choses. Déjà, euh, vous êtes tranquille à la maison pour faire le tour des articles, vous êtes 
peinard, pépère, tranquille. Euh, deuxièmement, vous allez pouvoir gérer votre budget parce que mine de rien, vous allez voir votre panier et vous savez exactement le prix que vous allez payer à la fin. Troisième, troisièmement, c'est que bah, une fois que vous allez aller vers le magasin, euh, donc ça peut être en rentrant du, des, des, du travail, euh, que vous pouvez en profiter de passage. Vous arrêtez devant le magasin, on met vos courses dans le coffre et vous repartez. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre, pas de temps de perdre à perdre dans les magasins et ça limite considérablement tout ce qui est tentation également. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mes 10 points, on va dire, les plus importants euh, qui me sont venus à l'esprit euh, au moment où j'ai décidé de tourner la vidéo. Euh, bien entendu, il y en a plein d'autres, comme je vous ai dit en début de vidéo. J'ai encore d'autres astuces, d'autres petites... Euh, des petites choses à partager avec vous que j'aurai l'occasion de le faire dans de prochaines vidéos. Donc si jamais euh, vous, vous avez d'autres petites choses que vous mettez en place, n'hésitez pas à m'en faire part dans, en, en commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera toujours plaisir de voir aussi comment vous, vous faites. Euh, ça permet d'échanger, de, voilà, de voir euh, d'autres choses et pourquoi pas que j'adopte à mon tour aussi des, petites, euh, des petits trucs et astuces. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye